ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் கலை மற்றும் தகவல் இணையம் நம்ம தமிழ் ஆர்ட் அண்ட் இன்ஃபோ சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லோரும் மிஸ் பண்ணுற ஒரு ரெசிபி பிரியாணி இருக்குது இது இருந்தால் நல்லாயிருக்குமேன்னு ஏங்கிற ஒரு ரெசிபி மட்டன் தால்ச்சா இது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி இல்லாமல் உங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிடவே பிடிக்காது வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ மட்டன் அது கொஞ்சம் எலும்பும் கொழுப்புமாக இருந்ததுன்னா இந்த குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இரநூறு கிராம் துவரம்பருப்பு ஒரு கிளாஸ் அளவு ஒரு டம்ளர் அளவு அது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுட்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இதை நம்ம குக்கரில் வச்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் வர மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணி ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முழு சோம்பாக இருந்தாலும் நச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு ந நசுக்கி வச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக அது கூட புதினா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது வேக வச்சுருக்க பருப்பையும் மட்டனோட அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது தேவையான அளவு தண்ணியும் அது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அதிக காரம் வேணும்னா கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் காய்கள் சேர்த்துக்கலாம் காய் சேர்த்தா இந்த குழம்புல நல்லா இருக்கும் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் மாங்காய் இது மூணும் நான் இன்னைக்கு சேர்க்குறேன் கா கிலோ கத்திரிக்காய் ஒரு ரெண்டு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மாங்காவை பாதி மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மாங்காய் இருந்தால் தான் தாளித்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா இதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு போட்டு எவ்வளோ தண்ணியும் அந்த அளவு ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அளவாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஜாஸ்தியாக சேர்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு பாதி அளவு காய்கறி வெந்திருக்கு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாங்காவை சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடியே மாங்காய் சேர்த்துட்டா அது கரைஞ்சிரும் ஸோ பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் மாங்காவையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இது வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போது எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட சூப்பரான சுவையான பிரியாணியோட சைடிஷ் மட்டன் தாளிச்சா ரெடி இப்போ இந்த மட்டன் தாளிச்சாவை பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சும்மா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்லை தோசைக்கு நார்மல் ரைஸ்க்கும் இது சூட் ஆகும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ